hi all so today we are going to discuss the last topic of fourth module code division multiple access or otherwise cdma so it is also a multiplexing technique which will use the spread spectrum concepts also so nammal kaiyna module la kore multiplexing methods nammal padichirunnu so cdma ennu parayunnathu veranno alla it is also a multiplexing technique which will uses the concept of spread spectrum spread spectrum endanannullathu nammal kaiyna video la check cheyidayirunnu alle so ivide namukku thannirikkunne ennu parayunnathu we are given a data signal rate d namukku thannirikkunna data signal de rate d aanu so nammal adil thannirikkunna oro bit neem k chips adhaay chips ennu parayumbo nammal oru data bit stream aanu appo oro bit ne oru bit stream vechittu nammal endu cheyana encode cheyana so resulting new channel has chip rate appo resulting oro ninum k vekkumbothekkum resulting channel ne endu pettum adinte rate total rate engane ay maarum k into d avu alle oru ennathinte d aanu so nammal oro ennathinum k chips vete encode cheyana so resulting ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡി ആണ് സോ കെ ഡി ചിപ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിങ് ചാനലിൻ്റെ ചിപ്പ് ഡേറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റ് അതായത് ഒരുപാട് ചാനൽസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ റിസീവർ അപ്പോൾ സി ഡി എം എയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരുപാട് ചാനൽസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് അറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് യു ആർ യു ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ റിസീവർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ദ സി ഡി എം എ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ സി ഡി എം എ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ എ യൂസർ ബി യൂസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും അറ്റ് എ എൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി എ വൺ റിസീവർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസീവർ സപ്പോസ് റിസീവർ ആർ എന്നൊരാളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ ആർ വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് യു ആർ ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി യൂസർ എ യൂസർ ബി യൂസർ സി ആൻഡ് വി ആർ Uh, sending the message 1101 so a single bit here you can see um, six bits so a single one is encoded with six chip rate okay so the here the chip rate will be a six why it is six there is six bits you can see one minus one minus one there one two three four five six there is six bits so the chip rate is six and each each bit that means oro onnum namukku endu cheyana ivide onnine nammal ee r bit kond encode cheyunu next onnine nammal r bit kond encode cheyunu zero ine r bit kond encode cheyunu again onnine nammal r bit kond encode cheyunu inganeyana cheyunu so ivide ningalku oru confusion varum why we are representing this as minus 1 minus 1 nu parayna onnum illa nammal zero ine thaneyana nammal minus 1 aayittu ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൈ ലെവലിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ അതായത് സീറോ സീറോ ലോ ലെവലിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും വൺ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ദെൻ മൈനസ് വൺ ടു ദ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എഗെയിൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ വന്നത് സോറി സീറോ അല്ല നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയത് എഗെയിൻ വൺ വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എൻഡിലോട്ട് പോയി ഹിയർ യു ക്യാൻ സി അനദർ വൺ സോ ഹിയർ മൈനസ് വൺ സോ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ഓക്കെ എഗെയിൻ ആൻഡ് വൺ ദിസ് ദിസ് ഹോൾ data stream will repeat in the in this one also okay ee onnil engena aano adu pole thanne aayirikkum idil repeat cheyunu zero varumbo oru vyathasam undu ningal onnil engena cheyado nere invert cheyidirikkanam zero il varumbo okay onnil engena aano ningal cheyadathu aa onnil cheyadathinte nere opposite aayirikkum engena varunna zero il varunnathu okay appo aadyam varunna namukku one aanu le ഒന്നിന് നമ്മൾ ഈ ഒന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് വണ്ണായിട്ടാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തത് സോ ആദ്യം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് പറ്റി അങ്ങ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയി
എഗെയിൻ രണ്ട് മൈനസ് വൺ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഒൺ ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സീറോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലോട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായി അത് പോസിറ്റീവിലോട്ട് എൻകോഡായി ഓക്കെ സോ ഇതങ്ങനെ പോകും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒണ്ണിന് എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഈ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഒണ്ണിന് അതുപോലെ എഴുതുക സീറോ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് യൂസർ ബീൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യൂസേഴ്സിനും കോഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് സോ യൂസർ ബിക്കകത്ത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണിത് ഓക്കെ യൂസർ ബിക്കകത്ത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ 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 സോ വണ്ണിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ വൺ വരുമ്പോൾ അതേ പാറ്റേൺ എഗെയിൻ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് നേരെ ഇൻവേർട്ട് ആവുന്നു അല്ലേ കാണാമല്ലോ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ സീറോ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയി കാരണം എന്താണ് ഇതിന് നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് യൂസർ സീഡ് എൻ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ 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 മൈനസ് വൺ സോ അതിനെയും ഞാൻ ഒന്നിൽ അതുപോലെ കോഡ് ചെയ്തു സീറോ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു സോ സി ഡി എം എക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മതി ഈ ഒന്നും സീറോയും വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ സി ഡി എം എ ഫോർ ഡി ടു പ്ലസ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം വഴി സി ഡി എം എ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് യു ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ എന്താണ് ഒരേ ഒരു റിസീവർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് നോയ്സ് ആൾസോ വിൽ കം അറ്റ് ദി ആൻഡിന ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് സി ഡി എം എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് സി ഡി എം എയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് സി ഡി എം എയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി സോറി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ യൂസറിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് പോലെ യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ കോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ചിപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യൂസറിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ് ആയിരിക്കും സോ യൂസർ എക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡാണ് യൂസർ ബിക്ക് വേറൊരു കോഡ് യൂസർ സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം എ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ യൂസർ എൻ്റെ കോഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക യൂസർ എൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ യൂസർ എൻ്റെ കോഡ് സോ റിസീവർ സൈഡിലും അതുപോലെ ഒരു കോഡ് വേണം അല്ലേ റിസീവർ സൈഡിലും എന്താണ് ഒരു കോഡുണ്ട് റിസീവർ സൈഡിന് ഏത് യൂസർ ആയിരുന്നാലും ഏത് യൂസർ അയച്ചിരുന്നാലും അയാൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കോഡേ ഉള്ളൂ ഓരോ യൂസറിനും ആ കോഡ് വ്യത്യാസപ്പെടത്തില്ല സോ റിസീവർ സൈഡിലുള്ള എൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ കോഡാണ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിയർ ഓക്കെ ഇതിന് എൻ്റെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വണ്ണിൻ്റെ കേസിനാണ് കേട്ടോ ഡേറ്റാ ബിറ്റ് റേറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബിറ്റിന് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും വാല്യൂ സോ ഡേറ്റാ ബിറ്റിന് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ 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 ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് സമപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സമപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ
കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിന് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും മൈനസ് വൺ ആവും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആവും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് വണ്ണിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സീറോയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസീവർ കോഡ് വാർഡ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഏത് വന്നിരുന്നാലും റിസീവറിൻ്റെ കോഡ് വാർഡ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അതിന് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്താ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇത് കിട്ടേനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ സീറോ ആണ് കാരണം സിക്സ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് അർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒന്നീ സിക്സിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഒന്നും സീറോ അല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിൽ സോ ഒന്നിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈനസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസീവറിന് മനസ്സിലാക്കി കോണം എന്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ അല്ല ഇത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതോ ഒരു യൂസർ ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ആറും മൈനസ് ആറും കിട്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് എൻ്റെ യൂസർ എ അല്ല എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റ അയച്ചു തന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ബി ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത് ബി എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ എ അവിടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സോറി എ അല്ല നമ്മുടെ റിസീവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എ തന്നെയാണോ ഇത് അയച്ചത് എയുടേത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അയാൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് സോ എഗെയിൻ ബീൻ്റെത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ചെയ്യ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ അത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ കണ്ടോ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ 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 അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അതാണ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ 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 ഈ ഡേറ്റ കോ റിസീവർ ഡേറ്റ കോഡ് വേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെയും സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് റോയിനെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് എ എന്നുള്ള ആളല്ല റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും എ എന്നുള്ള ആളല്ല എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് സിക്സിനും മൈനസ് സിക്സിനും ഇടയ്ക്ക് സിക്സോ മൈനസ് സിക്സോ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഏഴ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് തിരിച്ച് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് എ വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്ക് അയക്കും എയ്ക്ക് അയാൾ റിസീവർ യൂസറിന് അയക്കും എഗെയിൻ സി സിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് സിയും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് റിസീവർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു റിക്കവർ ബീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബീയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് അയാൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്താണ് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല അയച്ചത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും അപ്പം സിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറ്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടി അല്ലേ പുതിയൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി കാരണം ഇത് ഡേറ്റാബിറ്റ് വണ്ണിനാണ് അല്ലേ ഡേറ്റാബിറ്റ് സീറോ കൊടുത്താലും സീറോയ്ക്ക് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ വൺ വന്നിരുന്നാലും സീറോ വന്നിരുന്നാലും എന്ത് പറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസർ സോ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വേറെ ഏതൊരു യൂസറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ തന്നെ സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേറൊരു യൂസർ അയാൾക്ക് ഡേറ്റ അയച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സീറോയോ സിക്സോ മൈനസ് സിക്സോ അല്ലാണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് റോ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് റോ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും സോ അതൊന്ന് ഈ മൂന്ന് നമ്പരും അല്ലാണ്ട് പുതിയൊരു നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനസ്
ഒരു പുതിയ ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എയും ബിയും സിയും അല്ലാതെ പുതിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് സെൻറ്ററെ എനിക്കുള്ളൂ മൂന്ന് യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പുതിയ ഒരു ഇതിലൊന്നും പെടാതെ സീറോയോ സിക്സോ മൈനസ് സിക്സോ ടു ഒന്നും അല്ലാണ്ട് പുതിയൊരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ അറ്റ് എ ടൈം ബിയും സിയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രണ്ട് ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ റിസീവറിന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് സി ഡി എം എ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡ് വേർഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ മേ ബി എക്സാമിന് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും കാരണം എങ്ങനെയാണ് യൂസർ എ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസർ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ കാണിക്കും ഷോ ഷോ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം എ ടു ആർ എന്നോ ഷോ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് റിസീവർ ആർ റിക്കവേഴ്സ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ഓവർ ഇനി റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് വേണ്ട അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് നോക്കി പഠിക്കണം സോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇതോടെ തീർന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു